Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself, Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Health Sciences, Peshawar. Dear, today the topic that we will cover in our lecture is about metabolisms of fats. So, the objective of today's topic is describe the mechanism of fatty acid oxidation, discuss the amount of energy produced during the oxidation of a fat, explain the significance of the role of ketone. Basically, uh, हमारे पास लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म्स का मतलब क्या है फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म या फैटी एसिड के एक्सीडेशन का मतलब क्या है फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म्स का मेन मकसद ये है कि हम किस तरह फैट से फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म्स का मतलब ये कि हम किस तरह फैट से एनर्जी हासिल करते हैं या हम किस तरह फैट्स के मेक्रो मालिक्यूल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टूवर्ड मोनोमर्स ऑफ फैटी एसिड्स विच इज़ ट्राई ग्लाइसराइड्स सो बेसिकली फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि किस तरह हम फैटी एसिड से या तो ऑक्सीजन हासिल या तो हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ नो कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल इन द बॉडी और दूसरा मतलब यह है कि हम किस तरह कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के पॉलीमर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं टू वर्ड मोनोमर्स तो फैटी एसिड के एक्सीडेशन एक्सीडेशन मीन्स कि किस तरह हम फैट से एनर्जी हासिल कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स तो इसको हम कहते हैं फैटी एसिड एक्सीडेशन तो फैटी एसिड एक्सीडेशन स्टार्ट होती है फैटी एसिड की लॉन्ग चेन से जिसको हम फैटी एसिड लॉन्ग चेन या पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड या पॉलीमर्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स हम इसको कह सकते हैं तो फैटी एसिड के एक्सीडेशन में इस तरह होते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इसके साथ रिएक्शन कर लेता है कोई इंजाइम एथाइनोल्स और इस रिएक्शन में हमारे पास एक ए यूज़ होकर ए टी कन्वर्ट होते हैं टूवर्ड ए में और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस फैटी एसाइल को इन्जाइम्स ए ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है और इस स्टेप में जो हमारे पास इन्जाइम्स रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं थायोकाइनेज और मैग्नीशियम एज ए कैटालिस्ट यूज़ होता है सेकेंड स्टेप पे इस तरह होते हैं कि हमारे पास फैटी एसाइल्स को इन्जाइम ए कन्वर्ट होता है टू वर्ड ट्रांस इन ऑयल को इन्जाइम्स ए इन दिस स्टेप्स एफ ए डी कन्वर्ट कन्वर्ट इड इन टू एफ ए डी एच टू एंड द इन्जाइम विच इज़ यूज इन दिस स्टेप इज डी हाइड्रोजिनेज और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन तो आप लोग ये रिमेंबर करें कि कौन सा स्टेप्स हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन का स्टेप है और कौन सा स्टेप हमारे पास हाइड्रेशन का स्टेप है तो ये सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है जिसमें एफेटे एसाइल को इन्जाइम ए कन्वर्ट होता है ट्रांस इनाइल को इन्जाइम ए में इस स्टेप्स को हम डिहाइड्रोजिनेशन का स्टेप कहते हैं क्योंकि इसमें कन्वर्ट होता है एफ ए डी इन टू एफ ए डी एच टू थर्ड स्टेप पे इस तरह होते हैं कि ट्रांस इनाइल को इन्जाइम ए कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल को इन्जाइम ए में और इस स्टेप में हमारे पास जो इन्जाइम यूज़ होते हैं इसको हम कहते हैं इनाइल को इन्जाइम ए हाइड्राटेज और इस स्टेप को हम हाइड्रेशन कहते हैं क्योंकि इस स्टेप में हमारे पास वाटर एड होती है तो जिस रिएक्शन में हमारे पास वाटर की ज़रूरत होती है या वाटर एड होती है इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन कहते हैं इन फोर्थ स्टेप बीटा हाइड्रॉक्सी को इन्जाइम ए कन्वर्ट बीटा केटो इसाइल्स को इन्जाइम से इन इन दिस स्टेप्स अगेन एन ए डी कन्वर्ट इन टू एन ए डी एच प्लस हाइड्रोजन आइंस लास होता है इसको हम कहते हैं डी हाइड्रोजिनेशन लास ऑफ हाइड्रोजन आइन फ्राम एनी मालिक्यूल्स वी कॉल दिम हाइड्रोजिनेश डी हाइड्रोजिनेशन अगर किसी मालिक्यूल से हम हाइड्रोजन आइंस को इमिट करें तो इस मालिक्यूल के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम डी हाइड्रोजिनेशन कहते हैं फिफ्थ स्टेप पे हमारे पास क्या होते हैं इस स्टेप में हमारे पास को इन्जाइम्स ए तयोल ये इस रिएक्शन पे अमल करके एसाइल्स को इन्जाइम ए एसाइल ट्रांसफरेज ये इन्जाइम्स यूज़ हो के ये हमारे पास को इन्जाइम्स है और ये हमारे पास मेनी इन्जाइम्स है ये यूज़ हो के बीटा कीटो इसाइल्स को इन्जाइम्स ए को दो ग्रुपों में कन्वर्ट होता है एक इसको कन्वर्ट है फिटी इसाइल्स को इन्जाइम्स ए जो कि चौदह कार्बन पे कंजिस्ट होते हैं फोटीन कार्बन पे दूसरा हमारे पास बन जाते हैं एसिटाइल को इन्जाइम ए जो कि टू कार्बन पे कंजिस्ट होता है और इस रिएक्शन को हम क्रेम क्लीवेज कहते हैं क्लीवेज हम इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास बीटा कीटो इसाइल्स को इन्जाइम्स ए दो ग्रुपों में डिवाइड होती है और दो मालिक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू मालिक्यूल्स बन जाते हैं तो एक ये है कि इस रिएक्शन में हमारे पास लॉन्ग फिट एसिड के मालिक्यूल्स कन्वर्ट हो गया टूवर्ड्स स्माल मालिक्यूल्स विच वी कॉल देम ट्राइग्लाइसराइड्स एंड 
In second step, a large, a long poly, uh, poly chains of uh, fatty acid or lipids converted into acetyl coenzymes A. And acetyl coenzymes A enter into a Krebs cycle where it may help in the productions of ATP. So, the main purpose is that fatty acid ki metabolism or fatty acid ki oxidations or lipid ki oxidations ka main maksad kya hai? हम इसको क्यों किस लिए पढ़ते देखिए कुछ कंडीशन ऐसा होते हैं कि बड़ी के लिए ग्लूकोस सफिशिएंट अमाउंट्स में अवेलेबल ना हो तो इस सूरत में नॉन कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी सोर्सेज है फॉर एग्जांपल प्रोटीन है लिपिड्स है इससे एनर्जी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट्स ऐसी चीज से ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से ना हो तो इसके लिए हम फिटी एसिड की एक्सीडेशन के फिनामिना पढ़ते हैं इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्ग फिटी एसिड के चेंज कन्वर्ट होते हैं टू वर्ड फिटी एसाइल को एनजाइम ए एंड एसिटाइल को एनजाइम ए विच इज़ टू कार्बन कम्पाउंड एंड फोटीन कार्बन कम्पाउंड और ये दो कार और ये दो मलिक्यूल्स या तो ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर फार्मेशन में यूज़ होते हैं या ये इंट्रो होते हैं इंटो अक्रेप साइकिल्स एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इन द फाइनल स्टेप दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी तो फैटी एसिड के एक्सीडेशन पे हम दो दो मेन कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं इसके ज़रिए हमारे पास या तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये एसिटाइल को इन जैमे इन ट्रू अक्रेप साइकिल में तो ये एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है और फाइनल स्टेप में हमारे पास ई में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास बन जाता है ए अगर ये एक क्रेप साइकिल में इंटर नहीं हुआ तो ये लार्ज मालिक्यूल जो है ये कन्वर्ट होते हैं टू वर्ड्स मानोमर्स में या ट्राइग्लाइसराइड्स के सिंपल मालिक्यूल्स में और ये ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं अब है कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज है क्या चीज़ और कीटोन बॉडीज़ की ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कीटोन बॉडी ने ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ग्लूकोनियोजेनिसिस का प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनिसिस का प्रोसेस यानी ग्लूकोनियोजेनिसिस मीन्स ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस तो एज ए रिजल्ट ऑफ द सम कीटोन बॉडीज में बी फॉर्म्स इनसाइड द लीवर एंड मसल सेल तो कीटोन बॉडी कहाँ से बन जाती है कीटोन बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनिसिस कीटोन बॉडी कैन फॉर्म्स एंड कीटोन बॉडी इज फॉर्म इन साइड द लीवर और इन मसल सेल कीटोन बॉडी हमारे पास जब ग्लूकोज की सफिशेंट मकदार अवेलेबल ना हो तो फैटी एसिड या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जब हमारे पास ग्लूकोज बन जाते हैं हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है तो इस प्रोसेस में हमारे पास एट द एंड बन जाती है कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस भी है और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कीटोन बॉडीज क्या है तो कीटोन बॉडीज हमारे पास केमिकल्स केमिकल्स है विच आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनिसिस मीन्स ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्राम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स सच एज लिपड्स और प्रोटीन्स और ये हमारे पास बन जाते हैं काम पे मसल सेल्स में और मुख्तलि किस्म के हमारे पास लीवर सेल्स में बन जाते हैं इसके मुख्तलि किस्म के एग्जाम्पल है ये हमारे पास एसीटोन ये हमारे पास टेक्निकली कीटोन की फैमिली से बिलोंग कर लेता है एसेटो एसेटो एसिटिक एसिड ये हमारे पास टेक्निकली कीटोन फैमिली है एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड ये हमारे पास कीटोन की फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इज जस्ट लाइक अ कीटोन बट इज देयर देट्स वाई वी इंक्लूड इन द फैमिलीज ऑफ कीटोन अब कीटोन बॉडीज की इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम क्यों पढ़ते हैं नए फिटी एसिड की एक्सीडेशन में फिटी एसिड की एक्सीडेशन या फिटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि ये फिटी एसिड के एक्सीडेशन के रिजल्ट में ये हमारे पास बन जाते हैं और फिटी एसिड के एक्सीडेशन या फिटी एसिड के मेटाबॉलिज्म को हम क्यों किस लिए पढ़ते हैं वो इसलिए हम पढ़ते हैं कि कुछ कंडीशन में अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो इस कंडीशन में हमारे पास ग्लूकोज बन जाती है फ्राम नॉन कार्बोहाइड्रोट सोर्सेज तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनिसिस और एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनिसिस देयर इज फॉर्म कीटोन बॉडीज तो कीटोन बॉडीज आर थ्री आर थ्री वाटर सालोबल्स मालिक्यूल्स कीटोन बॉडी हमारे पास वाटर में सालोबल है प्रोड्यूस बाय द लीवर फ्रॉम ए फेटी एसिड ड्यूरिंग फीरियड ऑफ लो फूड इन फास्टिंग और ये हमारे पास लीवर में बन जाते हैं और ये इस वक्त बन जाते हैं जब हमारे पास फास्टिंग हो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सफिशेंट मकदार में ग्लूकोज अवेलेबल ना हो आर कार्बो आर कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्शन फॉर सेल ऑफ द बॉडी टू यूज एज एनर्जी इंस्टीट ऑफ ग्लूकोज या हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो किसी बीमारी की वजह से फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक्स मेलाइटिस की वजह से कोई पेशेंट जो है ना वो मुख्तलि किस्म के ग्लूकोज नहीं ले सकता तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है ना वो मुख्तलि किस्म के कीटोन बॉडीज़ जो है ना वो बन जाते हैं और इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि कीटो एसिडोसिस ये पेशेंट डी के 
हार्ट और ब्रेन में एनर्जी के लिए वेल द थर्ड एसिटोन इज अ डिग्रेडेशन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ एसिटोनिक एसिड्स और इसमें जो थर्ड वन है हमारे पास एसिटोन है ये डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ये बॉय प्रोडक्ट है एसिटो एसिटिक एसिड के रिजल्ट में हमारे पास बन जाता है रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग ऑफ एसिटोन डिटरमाइन दैट बिटवीन टू परसेंट एंड थर्टी परसेंट इज एक्सक्रीटेड फ्राम द बॉडी अगर हम इसकी रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में हम इस चैप्टर्स को या हम इकटोन्स को गुजार दें तो एज ए रिजल्ट ऑफ डेट वी अपटेन द रिजल्ट डेट टू एंड टू से लेके थर्टी तक हमारे पास जितने भी कीटोन बॉडीज है वो ह्यूमन बॉडीज से एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म्स ऑफ फेसिस कीटोन बॉडीज आर पिकड अप बाई सेल्स एंड कन्वर्ट बैक इन टू एसिटाइल को इन जेम्स ए ह्यूमन बॉडी कीटोन बॉडीज को कन्वर्ट कर लेते हैं टू वर्ड एसिटाइल कोइन जैम एम ए विच दिन इंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इज एक्सरडाइज इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी और जब ये कीटोन बॉडीज कन्वर्ट हो जाए एसिटाइल कोइन जैम एम ए तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू से ये एनर्जी के प्रोडक्शन में हमारे पास हेल्पफुल होते हैं इन द ब्रेन कीटोन बॉडीज आर आल्सो यूज टू मेक एसिटाइल कोइन जैम ए इन टू लॉन्ग चेन फिटी एसिड विच कैन पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बेरियर और इसी तरह ब्रेन में भी हमारे पास कीटोन बॉडीज यूज़ होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड ब्रेन बेरियर जिसको हम बी 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 कहते हैं इसको ईजली क्रॉस करके ब्रेनस के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि इस चीज़ की कीटोन बॉडी सो थैंक यू वेरी मच आज के चैप्टर में हमने मेन इसकी कंक्लूजन क्या है मेन इसकी कंक्लूजन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं फेटी एसिड की मेटाबॉलिज्म फेटी एसिड की मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि किस तरह हम फेटी एसिड के पॉलीमर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टूवर्ड मानोमर्स या हम किस तरह फेटी एसिड के लॉन्ग चेन को कन्वर्ट कर लेते हैं टूवर्ड ट्राईग्लाइसराइड्स दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरह हम फेटी एसिड से फेटी एसिड से हम इस एनर्जी हासिल कर सकते हैं किस तरह हम फेटी एसिड से एनर्जी हासिल कर सकते हैं इस कंडीशन में जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स से या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो इस सूरत में इस सूरत में ग्लूकोनियोजेनिस का प्रोसेस एक्टिवेट होता है और एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनिस हमारे पास एसिटाइल कोइन जैम्स ए या कोइन जैम ए बन जाते हैं तो या ये दो मलिक्यूल्स स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर कंपोनेंट यूज़ होते हैं या हमारे पास ये क्रेप साइकिल में इंटर होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास एटीसी की प्रोडक्शन करते हैं तो फेटी एसिड की मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें अगर हमारे पास ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी ना हो या हमारे पास फर्स्टिंग या किसी डिजीज़ की वजह से कार्बोहाइड्रेट की रिस्ट्रिक्शन हो जिस तरह डायबिटिक्स मिलाइटस में हमारे पास पेशेंट ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर सकता तो इस कंडीशन में ये प्रोसेस फेटी एसिड की एक्सीडेशन हमारे पास हेल्पफुल होती है और एज ए रिजल्ट ऑफ फेटी एसिड एक्सीडेशन द ह्यूमन बॉडी अपटेंड एनर्जी